ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ഐ ടി എക്സാമിന് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രിൻസിപ്പൾസ് എന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ കീ ഡിസ്കഷനാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് നീഡഡ് ഫോർ മോഡ് എയ്റ്റീൻ കൗണ്ടറീസ് ഓപ്ഷൻ എ ത്രീ ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർ ഓപ്ഷൻ സി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മോഡ് എയ്റ്റീൻ കൗണ്ടർ എന്നാണ് അല്ലേ മോഡ് എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ടോട്ടൽ എത്ര സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് എയ്റ്റീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം എൻ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു റേസ് ടു എൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ടു റേസ് ടു എൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ത് എയ്റ്റീൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ടു റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എ ഓൾവേസ് എന്തായിരിക്കണം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ആയിരിക്കണം അല്ലേ വിത്ത് എൻ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് നമുക്ക് മിനിമം എത്ര സ്റ്റേറ്റ്സ് എങ്കിലും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് എങ്കിലും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ പറ്റണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു എൻ ആണ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ അല്ലേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ കണ്ടീഷൻ അതാണ് അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഏത് വാല്യൂ വരുമ്പോഴാണ് എയ്റ്റീനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ആവുന്നതെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻസ് തന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിലും ഇപ്പം എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കാം ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ടു റേസ് ടു ത്രീ എയ്റ്റ് ആവത്തേ ഉള്ളൂ എയ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ആണ് അല്ലേ എൻ ഫോർ എടുത്ത ടു റേസ് ടു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഒരിക്കലും എയ്റ്റീനേക്കാളും വലുതും ഈക്വൽ അല്ല എയ്റ്റീനും അല്ല അല്ലേ ഇനി ഫൈവ് എടുക്കുവാണെങ്കിലോ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തേർട്ടി ടു ആണ് തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഓക്കെ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫോർ നോക്കി ഫോറിനെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഫൈവ് ആണുള്ളത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ടു വൺ ഒരിക്കലും ടു റേസ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അല്ല എയ്റ്റീനേക്കാളും വലുതല്ല സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ടു പെർഫോം അരിത്മറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ ദ നമ്പർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ടെൻസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദ എപ്പോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇതിലെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പം പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനായാലും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനായാലും സെയിം മെത്തേഡാണുള്ളത് അത് പോസിറ്റീവ് നമ്പറിന് ഒരു അത്മറ്റിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ഒരു മെത്തേഡ് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്നൊന്നുമില്ല സെയിം മെത്തേഡ് അതായത് സെയിം ലോജിക് സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തിനെ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആയാലും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആയാലും ചെയ്യാം സോ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ടു പ്ലേ സിംഗിൾ പ്രിസിഷൻ ആൻഡ് ഡബിൾ പ്രിസിഷൻ ഫോർമാറ്റ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പർ ഹാസ് ഓപ്ഷൻ എ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ്സ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഓപ്ഷൻ ബി സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ്സ് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഓപ്ഷൻ സി തേർട്ടി ടു ബിറ്റ്സ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഓപ്ഷൻ ഡി സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അപ്പോൾ ആ ട്രിപ്പ് ഈ സെവൻ ഫൈവ് ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് സിംഗിൾ പ്രസിഷൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ തേർട്ടി ടു ബിറ്റും ഡബിൾ പ്രസിഷൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റുമാണ് വേണ്ടത് അത് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോം ഓഫ് എ ബി പ്ലസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സി പ്ലസ് ബി സി ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് എ ബി ഓപ്ഷൻ ബി എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ
അതിനുശേഷം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനെ എനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനെ കൊണ്ട് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പം എന്ത് കിട്ടും ഇതേ ഈ ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് അതുപോലെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു എ ബി പ്ലസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സി ദെൻ ഇ എനെ ബി സി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എ ബി സി ദെൻ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഡി ആൻഡ് ബി സി ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എ ബിനെ ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചു ഈ എ എ ബി സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടത്തേക്ക് എടുത്തു എ ബി സിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി ഇനി എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സിയും അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തെടുക്കുന്നു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി സി ഇത് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി സി ആണ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ബി സി എടുക്കുന്നു ഇനി ഈ ഒരു ടേമിൽ നിന്ന് ഈ ടേമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എ ബിനെ കോമൺ ആയി കോമൺ അല്ലേ എ ബിനെ കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ പ്ലസ് സി വരും അതേപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ടേമിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സി പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ പ്ലസ് ബി വരും അപ്പം ഈ എ ബി വൺ പ്ലസ് വൺ ഓർ സി എന്താ വൺ എന്നെ അല്ലേ വൺ എ ദെൻ പ്ലസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സി വൺ ഓർ എനി വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ആണ് സോ എന്താ ആൻസർ വരും എ ബി പ്ലസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സി എ ബി പ്ലസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സി പ്ലസ് എ ബി ഒന്ന് റീഅറേറ്റ് ചെയ്തു ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൗണ്ടേഴ്സ് ആർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഗിവൺ കൗണ്ടേഴ്സ് ആർ സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഐസ് ഗേറ്റ് ഇൻസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കോമ്പിനേഷണൽ ലോജിക് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് നൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി തന്നിരിക്കുന്നത് ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഈസ് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഈസ് സ്ട്രോങ് ഓപ്ഷൻ ഡി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഈസ് ട്രൂ ഓപ്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഈസ് സ്ട്രോങ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് സ്റ്റേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ കൗണ്ടേഴ്സ് ആർ സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്ററാണ് നമ്മൾ എല്ലാപ്പോഴും സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കൗണ്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഓർത്താൽ മതി സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെമ്മറി എലമെൻറ്റ് ഉള്ള സർക്യൂട്ട്സ് അല്ലെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്ത് വരുന്ന സർക്യൂട്ട്സിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൗണ്ടേഴ്സിൽ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പം നെക്സ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇപ്പോൾ ഉള്ള കൗണ്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നെക്സ്റ്റ് കൗണ്ട് അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഉള്ള കൗണ്ട് അവിടെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു മെമ്മറി എലമെൻറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് സോ കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീക്വൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് ഇനി ഗേറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ലോജിക് സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെയും ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ആണ് അത് സീക്വൻഷ്യൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷനിലാവാം അല്ലേ ലോജിക് സർക്യൂട്ട്സ് രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് സീക്വൻഷ്യലും കോമ്പിനേഷനിലും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സർക്യൂട്ട് ആയാലും അതിൻ്റെ എല്ലാം ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ആണ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ഗേറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കോമ്പിനേഷൻ ലോജിക് സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏവിഡർ സബ്ട്രാക്ടർ മൾട്ടിപ്ലെക്സർ അതൊക്കെ എന്താണ് കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഗേറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കോമ്പിനേഷണൽ സർക്യൂട്ട് ലോജിക് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് റോങ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഈസ് ട്രു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഈസ് റോങ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ എസേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എസേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് മോർ ദാൻ വൺ ഇൻപുട്ട് ഇൻ എൻ എൻകോഡർ ഈസ് ആക്റ്റീവ് ഹൈ ദെൻ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എൻ ഔട്ട്പുട്ട് ലെറ്റ് മെനോഡ് ബി ദ കറക്റ്റ് കോഡ് റീസൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അസൈനിങ് പ്രയോറിറ്റീസ് ടു ഈച്ച് ഇൻപുട്ട് ഓഫ് എൻകോഡർ സോൾവ്സ് ഇഷ്യൂ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് എസേഷൻ ആൻഡ് റീസൺ ആർ ഫോൾസ് ഓപ്ഷൻ ബി എസേഷൻ ഈസ് ട്രൂ റീസൺ ഈസ് ഫോൾസ് ഓപ്ഷൻ സി റീസൺ ഈസ് നോട്ട് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ അസേഷൻ ബട്ട് അസേഷൻ ഈസ് ട്രൂ ഓപ്ഷൻ ഡി അസേഷൻ ഈസ് ഫോൾസ് റീസൺ ഈസ് ട്രൂ അപ്
അപ്പം ഇതിൽ പി എസ് സിയുടെ ഇപ്പം തന്നിരുന്ന പ്രൊഫഷണൽ കീ അനുസരിച്ച് അവരുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് എസേഷൻ ആൻഡ് റീസൺ ആർ ഫോൾസ് എന്നുള്ളതാണ് അതല്ല അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വേണ്ടത് ശരിക്കും റീസൺ ഈസ് നോട്ട് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ എസേഷൻ ബട്ട് എസേഷൻ ഈസ് ട്രൂ എന്നതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് നമ്മൾ ഫൈനൽ കീ വരുമ്പോൾ മാറ്റാമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ എ സ്വിച്ച് ടേൽ റിങ് കൗണ്ടർ കണക്ട്സ് ദ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ടു ദ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു അറൗണ്ട് ദ റിങ് ഇറ്റ് സർക്കുലേറ്റ്സ് എ സ്ട്രീം ഓഫ് വൺസ് ഫോളോഡ് ബൈ സീറോസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് നൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് ദെൻ ബോത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഈസ് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഈസ് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഈസ് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഈസ് റോങ് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻസ് അങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് സ്വിച്ച് ടേൽ റിങ് കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലായിപ്പും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ജോൺസൺ കൗണ്ടറാണ് ആ ജോൺസൺ കൗണ്ടറിനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് എന്ത് സ്വിച്ച് ടേൽ റിങ് കൗണ്ടർ അതിന് അല്ലെങ്കിൽ ട്വിസ്റ്റഡ് റിങ് കൗണ്ടർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് വോക്കിംഗ് റിങ് കൗണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മൊബിയസ് റിങ് കൗണ്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് ജോൺസൺ കൗണ്ടറാണ് ഈ ജോൺസൺ കൗണ്ടറിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ക്രോ കോംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്വിച്ച് ടേൽ റിങ് കൗണ്ടർ കണക്ട്സ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ടു ദ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ഇനി അറൗണ്ട് ദ റിങ് ഇറ്റ് സർക്കുലേറ്റ്സ് എ സ്ട്രീം ഓഫ് വൺസ് ഫോളോഡ് ബൈ സീറോസ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് കറക്റ്റ് ആണോ ഇത് ജോൺസൺ കൗണ്ടറാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സ്ട്രീം ഓഫ് വൺസിൻ്റെ അതിന് ഫോളോഡ് ബൈ സീറോസ് അല്ലേ അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ റോ നോർമൽ റിങ് കൗണ്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ അവിടെ സ്ട്രീം ഓഫ് വൺസ് ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ പ്രീസെറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു വണ്ണ് അതിങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സർക്കുലർ മാനറിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സെക്കൻഡ് തന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും എന്താണ് കറക്റ്റ് ആണ് അറൗണ്ട് ദ റിങ് ഇറ്റ് സർക്കുലേറ്റ്സ് എ സ്ട്രീം ഓഫ് വൺസ് ഫോളോഡ് ബൈ സീറോസ് അപ്പം ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ബോത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ദെൻ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ജെ കെ ഫ്ലിപ് ടോപ്സ് റിക്വയർഡ് ടു കറക്റ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് എ സിങ്ക്രോണസ് കൗണ്ടർ വിത്ത് എ കൗണ്ട് സീക്വൻസ് സീറോ സീറോ വൺ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ സീറോ സീറോ ദാ കൗണ്ട് പിന്നെയും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നില്ല എത്ര യുനീക് കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ സീറോ ഉണ്ട് ദെൻ വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഇത്രയും സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് കാണിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ എത്ര ബിറ്റ്സ് വേണം സീറോ ടു ത്രീ വരെയാണ് സോ ഫോർ ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണുള്ളത് എത്ര ബിറ്റ്സ് മതി രണ്ട് ബിറ്റ്സ് മതി അല്ലേ ഇതിനെ കാണിക്കാൻ സീറോ സീറോ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതാണെങ്കിൽ സീറോ വൺ ദെൻ വൺ സീറോ വൺ വൺ പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നമ്മളെ കേസ് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് സീറോ സീറോ ദെൻ സീറോ വൺ 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 വന്നു ദെൻ ടു ടു ഉണ്ട് ത്രീ ത്രീ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കൗണ്ട് സീക്വൻസ് വന്നത് അപ്പോൾ ഈ സീറോയും ഈ സീറോയിനും ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബിറ്റും കൂടെ വേണം ഇതാണെങ്കിൽ ഇതിനെ സീറോ വെച്ച് കാണിക്കുന്നു ദെൻ ഇതാണെങ്കിൽ വൺ അതേപോലെ വണ്ണിൻ്റെ കേസിലും ഇതിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സീറോ സീറോ വൺ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് വൺ അതേപോലെ ടൂയുടെ കേസിലും അങ്ങനെ തന്നെ സീറോയുണ്ട് വൺ ഉണ്ട് ത്രീയുടെ കേസിലാണെങ്കിലും സീറോ ദൻ വൺ അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര ബിറ്റ്സ് വേണം അല്ലെ എത്ര ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്സ് വേണം മൂന്ന് ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്സ് വേണം അപ്പം മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് ജെ കെ ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ത്രീ ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി
ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ല ലോജിക് ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു